ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നാലാം ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കോൺവെർസേഷനും വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ആരെയും കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പോ കല്ലായി കാറ്റായി എന്ന് പറയുന്ന പടം ഏകദേശം നമ്മൾ അവസാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വർക്കും ഇന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പറയട്ടെ എൻ എസ് എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അവർ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ എൻ എസ് എസിന്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇ വി എസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് വൺ അമൃതം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ആരെയും കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ മണം വായുവിന്റെ നമ്മളെ മൂക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന മണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് മണം നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഗന്ധങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് വായുവിൽ ഈ മണമൊക്കെ ലൈറ്റ് ചേർന്നിട്ട് അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മണങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന് വീണ്ടും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി അല്ലെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കി ദ്രാവകത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ഖരത്തിന് ഇതിനൊക്കെ ഭാരമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ വാതകത്തിന് ഭാരമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ സംശയം നമുക്ക് ആ സംശയം തീർക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെയാ സാർ ആ സംശയം തീർത്തത് നമ്മള് ബലൂണിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെട്ടിയിൽ കുറച്ച് പയറുമണികൾ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഭാരം തുല്യമാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഭാരമില്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ എനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ വീർപ്പിച്ചത് നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബലൂണിന്റെ ഭാഗം താന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ വീർപ്പിക്കുന്നത് എന്താ വായു നിറച്ചിട്ടാണ് ബലൂണിനെ വീർപ്പിച്ചത് അപ്പോ വായുവിനും ഭാരമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അത് താന്നത് അതെ അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ പയറുമണികൾ ഇട്ടപ്പോ എന്തായി അത് വീണ്ടും തുല്യമായിട്ട് നിന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് എയർ ഹാവ് വെയ്റ്റ് അപ്പൊ എയർ എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്താണ് കാറ്റ് ഒഴുകുന്ന വായുവാണ് കാറ്റ് മൂവിംഗ് എയർ ഇസ് വിൻഡ് അപ്പോ എയർ തന്നെയാണല്ലേ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതും എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി വായുവിന് ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എയർ ഹാസ് പവർ അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളൊരു കാറ്റാടി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ അപ്പൊ കാറ്റാടി എങ്ങനെയാണ് തിരിയുന്നത് നമ്മുടെ ജലചക്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജലചക്രം എങ്ങനെയാ തിരിഞ്ഞിരുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ ജലത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജലചക്രം തിരിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ കാറ്റാടി എങ്ങനെയാ തിരിയുന്നത് വായുവിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാറ്റിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാറ്റാടി തിരിയുന്നത് അപ്പോ വായുവിന് ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എയർ ഹാസ് പവർ ഓക്കെ അപ്പോ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നാൽ ഇത് ചെറിയ കാറ്റാടിയാണ് ആൻഡ് വലിയ വിൻഡ്മില്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കറങ്ങുന്നത് നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തിയുള്ള കാറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വിൻഡ്മില്ലൊക്കെ ഈ വിൻഡ്മില്ല എന്തിനാണെന്നറിയോ വൈദ്യുതി കാറ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ വിൻഡ്മില്ല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡാമിൽ നിന്നും വെള്ളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ജലചക്രം ജലം വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ കാറ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കാറ്റാടി പാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കഞ്ചിക്കോടാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാടത്തില് ദ്രാവകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ ലിക്വിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഖരവസ്തുക്കളെ പറ്റി പഠിച്ചു സോളിഡ്സിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ പട്ടികയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിമിലാരിറ്റീസും ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് അല്ലെ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒരുപോലെയുള്ള സാമ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത
വാതകാവസ്ഥയാണ് പാലിനോ പാല് ഭാരമുണ്ടോ ഭാരമുണ്ട് ആകൃതിയില്ല സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് അവസ്ഥ ദ്രാവകാവസ്ഥ ഐസിന് ഭാരമുണ്ട് ആകൃതിയുണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലവും ആവശ്യമാണ് അവസ്ഥ ഖരാവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയില് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല സ്പേസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് ടേബിളിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് ആണ് എയറിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം സ്റ്റേറ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് വാട്ടർ പേപ്പറിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം സ്റ്റേറ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് മിൽക്കിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഐസിനും വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് സ്പേസ് സോറി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൽ ആദ്യം നോക്കൂ വെയിറ്റ് നോക്കൂ എല്ലാ കളിയിലും ടിക്ക് മാർക്ക് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭാരമുണ്ട് ഇനി സ്പേസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് നോക്കൂ അതും എല്ലാം ടിക്ക് മാർക്ക് ആണ് അപ്പോ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലവും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഷെയ്പ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ലിക്വിഡ്സിനും ഗ്യാസിനും ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല അല്ലെ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആകൃതിയില്ല പക്ഷെ സോളിഡ്സിന് നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ നമ്മളുടെ നിഗമനങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ പൊതുവെ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭാരമുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഖരവസ്തുക്കൾക്ക് ആകൃതിയുണ്ട് എന്നാൽ വാതകങ്ങൾക്കും ദ്രാവകങ്ങൾക്കും നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ നിഗമനം അപ്പൊ നിഗമനമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ എഴുതിക്കോളൂ ഒബ്ജെക്ട്സ് അറൌണ്ട് അസ് എക്സിസ്റ്റ് കോമൺലി ഇൻ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻലി സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഓൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് വെയിറ്റ് ഓൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് നീഡ് സ്പേസ് ടു ഓക്യൂപ്പൈ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ബട്ട് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് No definite shape. Okay friends. And that's why we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. So we have to do the same thing. 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 What is the reason? We have to do the same thing. We have to do the same thing. കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ദ്വാരം തുറക്കുമ്പോ പുറത്തുള്ള വായു കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നിൽക്കാൻ സ്ഥലം വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കും മർദ്ദം എന്നാൽ ഒരു പ്രഷർ ഒരു ഒരു തള്ളല് തള്ളും വെള്ളത്തിന് അത് തള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം അടിയിലുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ അത് മൂടുമ്പോ ദ്വാരം മൂടുമ്പോ പിന്നെ വായു ഉള്ളോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതാം മുകളിലെ ദ്വാരം തുറക്കുമ്പോൾ പുറത്തെ വായു കുപ്പിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും വെള്ളത്തിന് മേൽ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം താഴെയുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു മുകളിലെ ദ്വാരം അടയ്ക്കുമ്പോൾ വായു അകത്ത് കടക്കുന്നില്ല അതിനാൽ വെള്ളം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു വൻ ദ എബോ ഹോൾ ഈസ് ഓപ്പൺ ദ ഔട്ട്സൈഡ് എയർ വിൽ ഫ്ലോ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഗിവ് പ്രഷർ ടു ദ വാട്ടർ and push it downwards so the water will come outside through the down holes if the above hole is closed then no air will flow into the bottle so water will remain in the bottle okay appo adinu shesham nammalodu chila thudar pravartanangal seidu nokkan vendi parnittundayirunnu le nammal innatha pravartanangal ithrayana undayirunnathu appo surungatha balloon baram uyartham idu pole illa pravartanangal kootar ottike seyyaru ningalde rakshidakalde സഹായത്തോടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് അതുപോലെ പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഗരം ദ്രാവകം വാതകത്തിനൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമ്മുടെ തീ തീ അതുപോലെ ഇടിമിന്നൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഏതവസ്ഥയാ ഗരവും അല്ല ദ്രാവകവും അല്ല വാതകവും അല്ല അല്ലെ ആ രീതിയിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ അതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്
ഓൾസോ പ്ലാസ്മ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദം ഫയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ആർ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ സൂര്യനിൽ അത് സംഭവിക്കുന്ന അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ എന്റെ പേര് അമൽ കൃഷ്ണ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അമൽ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ് ദെൻ ഹിബ ഹിബയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ഹിസാന ഹിസാനയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ് ദെൻ അജന്യ അജന്യയ്ക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ജസീൻ ജസീമിനും ഒരു ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് സുഹൈല സുഹൈനയ്ക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൽ എസ് എസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കാണാൻ മറക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും ഒ